مرحبا بالجميع سنحاول في هذا العرض التعرف على طريقة تصميم استبانة باستخدام خدمة جوجل درايف بعد أن تدخل من خلال حسابك على جوجل وفتح خيار درايف يكون هناك إمكانية لتصميم عدة تطبيقات من بينها تطبيق نماذج أو فورمز الآن سيتيح لك هذا التطبيق أن تسمي الاستبانة التي أنت بصدد تصميمها ولتكن هنا المحاولة رقم واحد هنا في هذا في هذه المساحة تكتب تقديم لهذه الاستبانة كما هو معروف الاستبانات عزيز المبحوث أمامك استبانة أرجو أن تكون موضوع إلى آخره في الإجابة على أسئلة هذه الاستبانة هنا تقوم بكتابة السؤال وليكن لنفرض الجنس الجنس هنا تحدد نوع السؤال فلنفرض أنك تختار مالتيبل تشويس اختيار من متعدد الخيار الأول ذكر والخيار الثاني أنثى الآن بعد الانتهاء تنقر على أيقونة دان ليظهر عندك السؤال إن أردت أن تكتب بند آخر أو سؤال آخر تذهب إلى هذه الأيقونة Add Item تنقرها ويعطيك خيارات تختار تكست أي نص وتكتب السؤال تعطيه رقما بداية وتكتب المؤهل العلمي وهنا تحدد نوع الإجابة ولنفرض أيضا multiple choice هنا دبلوم الخيار الأول بكالوريوس الخيار الثاني وماجستير الخيار الثالث ودكتوراه الخيار الرابع و دان الآن لاحظ أن عملية حفظ هذه الاستبانة تتم من خلال النقر على سيف لو عدنا إلى الجوجل درايف سنجد هذه الاستبانة باسم المحاولة رقم واحد بالنقر عليها لاحظ هنا أنها فتحت من خلال تطبيق الإكسل لو ذهبت إلى خيار فورم و جو تو لايف فورم 
لا دخلت على الاستبانة الخاصة بك أونلاين الآن الآن لاحظ أن عنوان الاستبانة طويل جدا ويصعب تمريره إلى الزملاء المبحوثين وبالتالي هناك خدمة في العديد من المواقع على الشبكة العنكبوتية تصغر حجم هذا العنوان ظلل العنوان وانسخ اذهب إلى الجوجل سيرش و اكتب تايني يو ار ال فتظهر العديد من المواقع التي ممكن ان تصغر هذا العنوان لو نقرنا على احداها لاحظ هنا يطلب منا العنوان الأصلي نضغط نسق ونطلب منه أن يصغره فيكون عنوان الاستبانة الخاصة بنا محاولة رقم واحد هو المظلل هنا سهل علينا أن حتى لو من خلال الهاتف أن نطلب من أحد أن يقوم باستخدام هاي الاستبانة بعد أن نملي عليه عنوانا فلو أخذنا كوبي نسخ لهذا العنوان ووضعناه في المكان المخصص لعناوين المواقع وفتحنا لا تظهر عنا هذه الاستبانة شكرا للجميع